¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo en el que, según mi planning, debería ser un doblando virales 15. No lo es, <ríe> salta a la vista. Es un vídeo en el que os voy a explicar por qué no es un doblando virales. Ya di en Twitter alguna información hace unos días sobre que estaba pasando algo raro con esta serie, una tercera empresa y YouTube. Y bueno, a mi modo de ver está pasando algo que es injusto, es sorprendente y realmente es grave. Y me apetece que lo sepáis, quiero que conozcáis todo lo que está ocurriendo porque, bueno, la serie... Tal y como la conocemos, en principio a mí me nace dejar de hacerla y ahora lo entenderéis. Y bueno, quiero saber vuestra opinión y a ver si llegamos entre todos a, a alguna conclusión en concreto. Pero sobre todo, la idea principal de este vídeo es eh, denunciar qué es lo que está ocurriendo. Vamos a empezar pues, por el principio, como se suele empezar. Y creo que es justo que empecemos diciendo que en teoría, en teoría no, realmente... Yo no dispongo de, de los derechos, del permiso explícito, de la autorización, como lo queráis llamar, para, hacer esta, para utilizar los clips, los vídeos, los virales, con los que yo hago doblando virales. Eh, entonces ahora se deriva una pregunta obligada, que es entonces, Cora, ¿por qué lo monetizas? Bueno, lo monetizo por dos motivos. Primero, porque creo que es justo, de alguna manera, que por lo menos yo me lleve alguna parte por el trabajo que yo hago. Es decir, yo no estoy resubiendo un contenido, yo estoy modificándolo. Hay un trabajo artístico por mi parte y a mí me gustaría, a mí me apetece... Eh, pues que de alguna manera me sea recompensado. El segundo motivo es, teniendo en cuenta este primero, que nadie me dice que no lo puedo hacer. YouTube me permite monetizarlo, entonces yo hasta ahora lo hacía. Creo que es justo también que diga que yo a lo largo de estos años con esta serie me he equivocado muchas veces, pero también he ido aprendiendo a actuar de la manera más ética y, y pues lo más honesto posible. Por ejemplo, yo al principio borraba la marca de agua, pero no porque quisiera ocultar la fuente, sino porque me parecía que molestaba, ¿no? Son cosas que desconoces y que luego pues te das cuenta de que yo eh, no estaba haciendo lo que luego pasé a defender, que es respetar la fuente original y respetar al creador y dejar la marca de agua. Pero curiosamente, con los vídeos en Internet, no solo en YouTube, con los virales, Facebook, etc., pasa una cosa muy curiosa. La marca de agua no siempre pertenece al creador original, así que en realidad nunca sabes a quién estás defendiendo y a quién estás perjudicando. De repente, y ya vamos al lío, una empresa, una agencia, una network, productora, realmente no sé muy bien qué son, empieza a reclamarme todos los doblando virales. Así que a día de hoy tengo los 14 doblando virales reclamados por contenido de terceros. Esta, esta empresa, network, lo que sea, es Jokin Media, que es, por ejemplo, la dueña del canal Fail Army, que pues seguro que os suena. Jokin Media me reclama los vídeos porque entienden que el material que yo utilizo para hacerlos les pertenece, ya que ellos dicen que tienen un acuerdo con el propietario original del clip, del vídeo. Fijaos que digo acuerdo porque ellos en ningún momento hacen referencia a ningún tipo de contrato por escrito ni a nada a nivel legal o a nivel formal. Ellos en todo momento están utilizando la palabra agreement, que es una palabra pues, con un significado algo más amplio. Os lo resumo. Yo tengo el móvil en la mano, tengo una cámara, mi tío sale de casa, se pega una hostia por las escaleras y se abre la cabeza, nos reímos todos, yo lo grabo, y ese vídeo empieza a convertirse en viral. Esta empresa, network, lo que sea, lo detecta, se pone en contacto conmigo y, eh, a través de un agreement, Acordamos que ellos van a explotar ese vídeo y los beneficios que genere, poniéndolo, por ejemplo, en Fail Army, pues lo vamos a compartir. En principio, hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Bueno, el problema es que yo no tengo manera de saber qué clips exactamente son los que, según Jukin Media, les pertenecen. Vamos, porque estoy convencido de que todos los clips que yo he utilizado para hacer los 14 doblando virales no son suyos. Bueno, pues yo no tengo manera de saber esto, porque Jukin Media no me lo ha dicho, y porque YouTube no me lo ha dicho, y yo lo he solicitado. Pero lo peor de todo es que YouTube no ha solicitado esta información a Yukin Media para aceptar la reclamación. Como veis, es todo bastante poco transparente. Incomprensiblemente, y no sé si lo sabéis, YouTube hace caso de todas las reclamaciones sin entrar a valorar si son ciertas o no. Esto ya, la... cómo se gestiona esta reclamación, ya corre a cuenta de los dos canales afectados. YouTube no media. Así que con esta indiferencia, entre comillas, de la plataforma, Yukin Media se toma la libertad de monetizarme todos y cada uno de los vídeos el 100% de la monetización. Es decir, en resumen, ahora mismo, todo el dinero que está generando los 14 doblando virales es para Yukin Media. Cuando tú reclamas un vídeo en YouTube, y esto lo sé porque yo lo he hecho en más de una ocasión, YouTube te da a elegir. Puedes reclamar el vídeo entero 
O puedes reclamar trozos y partes en concreto. YouTube te dice, introduce los segundos donde consideras que está tu contenido. Bueno, si Yukin Media ha reclamado el vídeo entero, pues yo creo que está mintiendo. A ver, cada doblando virales lo conforman aproximadamente 25 clips de media. Estamos hablando de más de 325 clips en los 14 doblando virales enteros. Bueno, yo no apostaría a mi vida, pero me cuesta mucho creer que todos y cada uno de los clips son de Yukin Media. Así que creo que no solo me está mintiendo a mí, sino que además está engañando a YouTube. Y por otra parte, si, si lo que me ha reclamado son los trocitos exactos o las partes concretas, los vídeos que sí que le pertenecen, pues entonces queda demostrado que es absolutamente injusto que esté llevándose el 100% de la monetización de los vídeos, ¿no? En cualquiera de los dos casos, creo que la actitud de Yukin Media, como pronto y, y, y como mínimo, es muy poco ética. Bueno, pues esta es la exposición de los hechos, ¿no? En principio el vídeo debería terminar aquí. Pero no termina aquí. Ahora viene lo suculento, como decía aquel, no se vayan todavía, aún hay más. YouTube no ha dudado en darles la razón, porque son los primeros en reclamarlo y no lo comprueba. Yo estos días he descubierto una cosa que, bueno, me ha cambiado la opinión que tengo de YouTube, sinceramente, me ha decepcionado muchísimo. En YouTube puedes reclamar cosas que no son tuyas. En YouTube hay canales, hay networks, bueno, networks no lo sé, así que lo retiro. En YouTube hay canales que viven de reclamar contenido que no les pertenece. Esto es un hecho. Así que, literalmente, estoy regalándole el dinero a Yukin Media porque sí y con la complicidad de YouTube. Hay un youtuber muy conocido que tuvo una mala experiencia relacionada con esto. Este youtuber es Keunam. Yo le he preguntado si me daba su permiso para contar su caso. Me ha dicho que sí, así que lo voy a resumir porque no me, no me quiero extender mucho. Pero a Keunam eh, le reclamaron vídeos de La Cenicienta de 2012 hace, hace relativamente poco. No se lo reclamó Disney, que dentro de lo que cabe... Bueno, dentro de lo que cabe no, que es lo comprensible y lo lógico y lo normal. Se lo reclamó una cuenta, un canal anónimo, una puta cuenta Gmail. Le reclamó los vídeos a Keunam YouTube, como no lo comprueba, le dio la razón. Y no solo este canal estaba monetizando los vídeos de Keunam, sino que además le metió un par de strikes. Eh, Keunam, junto con su network, fueron a, a solucionarlo con YouTube y me consta que tuvieron muchísimos problemas para hacerlo. Imaginaos eh, canales como el mío, canales como Keunam, que somos relativamente grandes y tenemos un soporte eh, que nos ayuda, nos da información, nos representa y, y da la cara eh, con YouTube para, para solucionarlo, pero imaginaos canales pequeños eh, de gente que está teniendo problemas con, la, con los típicos canales de música libre que luego resulta que es, <ríe> reclaman todos los vídeos, canales pequeños que están desamparados y están solos y, y no tienen capacidad de gestionar esto, así que el, el, la situación realmente es, es muy grave, en mi opinión. Y sí, efectivamente, si Yukin Media quisiera, si les diera la gana, me podrían cerrar el canal. Lo único que tienen que hacer es meterme tres strikes. Me han reclamado 14 vídeos, pues imaginaos, tienen para elegir a ver en qué vídeo me meten el strike. Obviamente no les interesa. Prefieren que yo siga haciendo doblando virales. El último, por ejemplo, tiene, pues ya tiene más de 2.300.000 reproducciones, de las cuales pues el 90% son para ellos. Bueno, el tiempo que tardaron en darse cuenta de que lo había subido y, y en reclamármelo. Así que les sale a cuenta, obviamente. Tristemente y literalmente, mi canal está en sus manos. Lo grave y lo que yo quiero denunciar con este vídeo es que YouTube, al no comprobar las reclamaciones y al no mediar, está facilitando, está fomentando este abuso. Y de alguna manera, no nos engañemos, está siendo cómplice, ya que directamente se está beneficiando de estas reproducciones con la monetización, obviamente. Y en mi caso, networks, canales, empresas, con lo que sea que sean... Eh, gente como Yukin Media, pues se aprovechan de, de su posición de poder porque son grandes, son fuertes y te amenazan a la mínima con ir a juicio. Así que, bueno, de alguna manera te amedrentan, te meten miedo para que acabes con cualquier intención tuya de acabar con su estrategia. He pensado que algunas preguntas se van a repetir en los comentarios, así que he decidido terminar el vídeo con una especie de preguntas frecuentes. Creo que más o menos pueden ser estas. ¿Puedes pedirle a YouTube el 50% de la monetización por el audio? YouTube ya no ofrece esta posibilidad. Ahora es Yukin Media la que tiene la posibilidad y está en sus manos el querer ofrecérmelo o no. ¿Puedes subirlo sin monetizar? No cambiaría nada. Yukin Media seguiría teniendo la libertad de poder hacer lo que quisiera. Lo podría monetizar, me lo podría borrar, me podría meter un strike, podría hacer lo que quisiera. Incluso si el vídeo estuviera en privado. 
¿Y ahora qué vas a hacer? Pues fijaos cómo es de triste la situación que una de las opciones más reales y más sensatas pasa por escribir a Yukin Media pidiéndoles por favor que me cedan un porcentaje del dinero que me están robando. ¿Puedes borrarlos? Sí, puedo borrarlos y dejarían de ganar dinero a mi costa, pero también desaparecerían de mi canal y realmente no sé si eso es lo que quiero. ¿Por qué no los subes a Facebook a partir de ahora? Pues sí, es una opción que estoy teniendo muy en cuenta y estoy valorando mucho. Es verdad que en Facebook no los monetizaría, que es una cosa que no me importa, pero por lo menos nadie estaría ganando dinero a mi costa. Me dan ganas de hacer un doblando virales con vídeos vuestros, que me facilitéis, como ha hecho este suscriptor que me pasó este vídeo, y, y ¿os imagináis que me reclaman un doblando virales hechos con vídeos vuestros? Sería la risa, ¿no? Y ahí realmente me plantearía, pues muy en serio, hacer algo a nivel legal, obviamente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, estos son los hechos, vuestras son las conclusiones, a ver qué opináis de todo lo que os he contado, a ver qué decís en los comentarios, qué me preguntáis, y a ver en qué acaba todo esto y qué decisión tomo. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.